నమస్తే సువర్ణ మీడియాకు స్వాగతం దేహమే దేవాలయం అంటారు కానీ మనకు తెలుసో తెలియకు కొన్ని చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల అప్పుడప్పుడు ఆ దేహం దెబ్బతింటూ ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అది కాస్త కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోతూ ఉంటుంది చాలా మందిలో కనిపించే ప్రాబ్లమ్ గా మారిపోతూ ఉంటుంది అదొక జనరల్ ఇష్యూ అయిపోతుంది సో అలాంటి వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంటున్నారు డాక్టర్స్ సో అలాంటి వాటి గురించి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అసలు అలాంటి సమస్యలు ఏమి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ సొసైటీలో సో ఆ వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉన్న నాణ్యమైన వైద్యానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిన మ్యాక్స్ ఎయిడ్ హాస్పిటల్కి వచ్చేసాము ప్రస్తుతం మనతో జనరల్ సర్జన్ లాప్రోస్కోపిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ అమరీష్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ హలో సార్ సో మ్యాక్స్ ఎయిడ్ అనగానే హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లోనే కాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంచి పేరున్న ఆసుపత్రి ఇలాంటి ఒక గ్రేట్ సక్సెస్ ని ఇంత తొందరగా ఎలా సాధించారు బేసిక్లీ సక్సెస్ అనేది అట్లా అంటే ఐ డో నాట్ నో అండి ఇన్ వాట్ వాట్ వేస్ ఇది మనం సక్సెస్ అనుకుంటున్నాం కానీ ఎస్ టు బి ఆనెస్ట్ మేము ఇది పెట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ అయితే అంటే ఎవ్రీ వన్ హూ వాజ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్ మన హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్లు అందరు కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వేరే హాస్పిటల్స్ లో చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే వాళ్ళు సీనియర్స్ కానీ హాస్పిటల్ పెట్టి మనది ఇది వన్ ఇయర్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ మనం పెట్టినప్పుడు నెవర్ థాట్ ఇంత త్వరగా ఇంత మంది రెస్పాన్స్ రెస్పాండ్ అవుతారు ఒక హాస్పిటల్ బ్రాండ్ పేరు మీద ఒక హాస్పిటల్ బ్రాండ్ పేరు మీద అనుకోని పేషెంట్స్ ఎక్కువ వెళ్ళడమే మనకి తెలుసు ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ మన మా హాస్పిటల్ లో బేసిక్లీ ఉన్న టీమ్ అందరు కూడా పేషెంట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని కాన్సెప్ట్ తోటి మనం ఇది హాస్పిటల్ పెట్టడం జరిగింది అండి సో ఈ మ్యాక్సిడ్ హాస్పిటల్స్ ఇస్ ఫిఫ్టీ బెరెడ్ హాస్పిటల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే వీ చోజ్ టు సర్వ్ పీపుల్ ఇన్ అ బెటర్ వే క్వాలిటీ పెంచాలి కానీ క్వాంటిటీ పెరగకూడదు అని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి అనమాట సో ఎన్ని ఎంత మందిని ట్రీట్ చేసే మనది కాదు ఎంత మంచి ట్రీట్ చేసే మనది సో మన మ్యాక్సిడ్ హాస్పిటల్స్ హ్యాస్ ఆల్ మేజర్ సూపర్ స్పెషాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఓన్లీ బేసిక్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకే కాదు ఎక్స్ట్రా కేర్ కావాల్సిన వాళ్ళకు కూడా అన్ని అన్ని సదుపాయాలు కలగ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అది చాలా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మంచి పేరు వచ్చేసింది ఇంత వన్ ఇయర్ లో ఇంత గ్రేట్ సక్సెస్ అచీవ్ చేయడం అనేది నిజంగా మాటలు కాదు అండ్ ఇంకోటి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి లైక్ అందరు ఆల్మోస్ట్ చార్ట్ చూస్తే డాక్టర్స్ లిస్ట్ ఇంత పెద్ద కనిపిస్తుంది ఎంట్రన్స్ లోనే లైక్ అన్ని సర్జరీ అన్ని వేరియేషన్స్ ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ అనేది క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది అంటే ఎన్ని ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పడం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ లిస్ట్ ఏమేమి అవుతున్నాయి అని ఆ ఫ్యూ ఫ్యూ ఏరియాస్ అంటే ఎలా అంటే బేసిక్లీ అఫోర్డబుల్ కేర్ అండి అఫోర్డబుల్ కేర్ ఎక్కడ దాకా అయితే మనకి మీరు ఏదన్నా సమస్య తోటి వచ్చింది పేషెంట్ కి డెఫినెట్ గా మనకి చేతనైనంత మాత్రం డెఫినెట్ గా అవుతుంది నాట్ టిల్ ద ఎండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర కీమోథెరపీ ఉంది కానీ వీ డు నాట్ డూ రేడియోథెరపీ సో ఇలాంటి పద్ధతులు కానీ సర్జరీకి వస్తే మాత్రము ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ మన న్యూరో సర్జరీ దగ్గర నుంచి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రంటాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఉంది క్యాన్సర్ సంబంధించిన సర్జరీలు చేస్తాం ముక్కు గొంతు చవుకి సంబంధించిన సర్జరీస్ చేస్తాం ఆఫ్థమాలజీ లేదండి గైనకాలజీ ఆడవాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ యంగ్ పీపుల్ యంగ్ విమెన్ మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అన్ని మన దగ్గర సో కొన్ని తప్పితే మిగిలిన చాలా వరకు కవర్ చేసేవాడి అండ్ మౌత్ పబ్లిసిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ అందరు చెప్పేది ఒకటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ సైడ్ కి వస్తే అసలు అనవసరమైన ట్రీట్మెంట్స్ చేయరు కొన్ని హాస్పిటల్స్ చూసుకున్నట్టయితే అనవసరంగా బిల్ పెంచడానికో లేకపోతే ఏదో దానికి టెస్ట్లు ఎక్కువ చేసేసి ఏమంటారు ఛార్జెస్ ఎక్కువ వేసేస్తూ ఉంటారు అండ్ అనవసరమైన ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సర్జరీ అవసరం లేని దానికి చేస్తారు బట్ మ్యాక్స్ సైడ్ లో అలాంటిది ఏది లేదు అనేది టాక్ అయితే గట్టిగా వినిపిస్తుంది యాజ్ ఎ కో ఫౌండర్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు దేనికన్నా కానీ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయండి బేసిక్లీ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వెళ్తున్నారు అంటే మీరు సర్టైన్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అంటే మన గవర్నమెంట్ కూడా ఇండియాలో ఎట్లా అంటే బేసిక్ క్వాకరీ దగ్గర నుంచి మ
బేసిక్ క్వాక్రీ దగ్గర నుంచి ఎలా ఉంటుంది మనిషికి మనిషి సహాయం ఎవరన్నా గానీ ఎవరన్నా కొంచెం బాధతో ఉన్నాను అంటే డెఫినెట్ గా మీకు తోచింది చెప్తారు చిన్నప్పటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కింద పడిన తర్వాత పసుపు పెట్టండి ఇలాంటి మనం ఉంటే సో బేసికలీ ఎవరు ఎవరు చెప్పినా గానీ సహాయం కోసం చెప్పినంత వరకు బాగా ఉంటుంది కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెడికల్ మెడికల్ స్పెషాలిటీస్ మెడికల్ దిస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మేము చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి కూడా మాకు డిగ్రీలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తారంటే వీ ఫాలో సర్టెన్ రూల్స్ అలానే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ రూల్స్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఎన్ఏబిహెచ్ తీసుకోండి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అది ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు పెడతారంటే దిస్ ఎన్ఏబిహెచ్ సర్టిఫికేషన్ లాంటిది ఒక సర్టిఫైడ్ హాస్పిటల్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పేషెంట్ కి ఎటువంటి కేర్ వెళ్తుందో వీటికన్నిటికీ వాళ్ళు ఇన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అంటే కంటిన్యూస్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడు పేషెంట్ కేర్ అనేది పేషెంట్ మన హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పటి నుంచి పేషెంట్ కేర్ ఎలా ఇస్తున్నారు ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి పేషెంట్ చెక్ చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ గా సర్టిఫైడ్ పీపుల్లే చేస్తున్నారా లేదా నర్సింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ దాకా ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది సో బేసిక్లీ ఇవన్నీ కరెక్ట్ పద్ధతిలో పాటిస్తున్నాం అంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సేమ్ అండి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నామా అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది మౌత్ పబ్లిసిటీ అండ్ ఆల్ ఆల్సో ఎస్ లైక్ యూ సెడ్ ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో వాళ్ళు మాత్రము వీ హ్యావ్ గెయిన్ దే ట్రస్ట్ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ నేను చెప్పిన పద్ధతులు ఇవన్నీ మనం ఫాలో అయ్యి ట్రీట్మెంట్ ఎవరని ఇస్తారండి మనం పద్ధతి ఫాలో అయ్యి మనం వాళ్ళ దే షుడ్ ట్రస్ట్ అస్ అంటే వాళ్ళకి మనకి వాళ్ళ వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టుకున్నారు మన మీద వచ్చారు సో వాళ్ళకి మనం ఎంత వరకు పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నాం సూపర్ సూపర్ అండి అండ్ అంత తొందరగా ఈ నమ్మకాన్ని ఇలానే కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే జనాల్లో లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అయిపోయాయి దానివల్ల ఇంతకు ముందు లేని అంటే అప్పుడప్పుడు కనిపించేవి కానీ అర్షమూలలు అనేది ఇప్పుడు అది చాలా కామన్ అయిపోయింది అందరికి ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం అనమాట పదిలో ఒకరిద్దరు అయితే కనిపిస్తున్నారు ఈజీగా సో ఈ అర్షమూలలు అంటే ఏంటి అసలు పెరాయిడ్స్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్ లో హెమరాయిడ్స్ ఏంటి అసలు దాని గురించి చెప్పండి ఈ మధ్య ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటాం కంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ కనీసం బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు హెమరాయిడ్స్ అంటే ఇప్పుడు పైల్స్ అనేవి కొంతమంది మాక్సిమం పేషెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సిగ్గుతో చెప్పరు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో చెప్పరు అనమాట సి మోస్ట్ కామన్లీ హెమరాయిడ్స్ అంటే లేమన్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అంటే అందరికి అర్థమయ్యే పద్ధతిలో చెప్పాలి అంటే మన మోషన్ ద్వారం దగ్గర ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి మోషన్ వస్తుందో ఆ ద్వారం దగ్గర మీకు వాపులు వస్తాయి అనమాట అవి ఏంటంటే బ్లడ్ వెసెల్స్ బ్లడ్ వెసెల్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి బయటకు వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ కామన్ సింటమ్ అనేది వాష్ రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వాష్ రూమ్కి వెళ్ళంగానే బ్లీడింగ్ అవుతుంది మోషన్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా అంటే ఒక సిరింజ్ తోటి కొట్టినట్టు పడుతుంది అనమాట బ్లడ్ బయట కొంతమందికి అకేషనల్గా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా వేడి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు సార్ మటన్ చికెన్ ఇలాంటివి నాన్ వెజిటేరియన్ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చాము నెక్స్ట్ రోజు మాత్రమే వచ్చింది ఆ తర్వాత నాకు వన్ డే టూ డేస్ తర్వాత నయమైపోయింది సో ఐ డిడ్ నాట్ థింక్ దాట్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ టు విజిట్ అ డాక్టర్ అని చెప్పి చాలా మంది వస్తుంటారు సో బేసికలీ చాలా మంది సిగ్గుతోటి రారు దానివల్ల అది హర్షముల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ లో ఫైబర్ డైట్ అనమాట డైట్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ఎక్కువ లేకపోయినా కానీ ఈ మధ్య టాయిలెట్ టాయిలెట్ మీద కూర్చొని అట్లీస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఫోన్ వాడడం వల్ల యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో మచ్ ట్రైనింగ్ అనమాట బేసిక్లీ ఎంత స్ట్రెయిన్ చేస్తే ఆ హెమరాయిడ్స్ అనేవి అంత ప్రెషర్ హెమరాయిడ్స్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ప్రెషర్ పడ్డప్పుడు అది వాస్తుంది సో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది హెమరాయిడ్స్ కూడా పెద్ద రేట్ ఉంటుంది రీజన్ అయితే ఫుడ్ అంటారా మెయిన్ గా నాట్ ఫుడ్ అలోన్ కానీ హైడ్రేషన్ వాటర్ కంటెంట్ ఎంత తాగుతున్నాం మనం ఫైబర్ కంటెంట్ ఎంత తింటున్నాం మన ఫుడ్ లో మన టాయిలెట్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా నేను బయట ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనం అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటాము నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతనే మళ్ళీ వాష్ రూమ్కి వెళ్తాను లేకపోతే అంతవరకు ఆపుకుంటాను అనే వాళ్ళకి క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలాంటివి ఇలాంటి రీజన్స్ చాలా ఉన్నాయి సో బేసిక్లీ మన బాడీ పో
బలబతకం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎక్కువ అయినప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఈ బ్లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పదార్థ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పదాలు రెండు ఉంటాయి హెమరాయిడ్స్ అని ఉండొచ్చు లేకపోతే ఫిషర్ అని ఉండొచ్చు బ్లీడింగ్ అవ్వంగానే పైల్స్ అవ్వవచ్చు బ్లీడింగ్ ఉంది అంటే చాలా రకాలు ఉండొచ్చు అయితే వాళ్ళకి ఫిషర్ ఉండొచ్చు లేకపోతే హెమరాయిడ్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు క్యాన్సర్ ఉన్నా కానీ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు కానీ పెయిన్ లెస్ బ్లీడింగ్ ఈజ్ మోర్ కామన్ ఇన్ క్యాన్సర్ పెయిన్ఫుల్ బ్లీడింగ్ ఉందంటే అక్కడ ఏదో ఒక దెబ్బ తాకి అనమాట ఆ దెబ్బ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఫిషర్ అనేది పెరియానల్ రీజియన్ లో ఒక అల్సర్ మాదిరి ఉంటుంది యానల్ స్పింక్టర్ అనేది సర్క్యులర్ మజిల్ అండి బేసిక్లీ మనకి మోషన్ వచ్చేటప్పుడు యానల్ స్పింక్టర్ అనేది సర్క్యులర్ మజిల్ ఆ సర్క్యులర్ మజిల్ అది ఏదన్నా చిన్న పెయిన్ కున్నా కానీ ఇన్వాలంటరీగా అది స్పాస్మోటిక్ స్పాసిమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అది మూసుకుపోతుంది హార్డ్ స్టూల్స్ మూసుకుపోయిన ఒక స్పింక్టర్ త్రూ వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఒక చిన్న చీలికి మాదిరి ఫామ్ అవుతుంది దాట్ ఈస్ కోల్డ్ ఫిషర్ ఫిషర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోషన్ కి అనుకోని బ్లీడింగ్ వస్తుంది మోషన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్పర్టింగ్ ఉండదు సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి సో యానల్ ఫిషర్ ఈజ్ స్మాల్ అంటే ఒక దెబ్బ అనుకోండి పైల్స్ అనేవి యానల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే బయటకు వచ్చినాయో ప్రెషర్ కి బయటకు వచ్చినవి పైల్స్ సో రెండింటికి కూడా మన స్టూల్ కన్సిస్టెన్సీ ఎంత బాగుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం తినే పదార్థాల్లో మనకి మోషన్ అనేది ఎప్పుడన్నా కానీ మనకి స్ట్రెయిన్ ఉండకూడదు ముక్కకూడదు సో అది ఫ్రీగా ఉండాలి దానికి మనం ఏంటంటే స్టూల్ బల్కింగ్ ఏజెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి లాక్సైట్ ఏదన్నా కానీ ఇప్పుడు ఫైబర్ ఫ్రిచ్ ఫుడ్స్ తినొచ్చు ప్రతి ఒక్క మీల్ కి ఒక ఫ్రూట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే అది ఇంకా బెటర్ అండ్ మన ఓల్డ్ ఇండియన్ పద్ధతులు ఇండియన్ స్టై ఇండియన్ స్టైల్ స్క్వాటింగ్ స్క్వాడ్ చేసి మనం స్క్వాడ్ చేసి మనము మోషన్ వెళ్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పి ఈ మధ్య మళ్ళీ స్టడీస్ లో వస్తున్నాయి సో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ పాట్ మీద కూర్చుండే స్టైల్ ఇవన్నీ కొంచెం మార్చుకుంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ సో ఫస్ట్ రాకుండా అయితే ఉండడానికి అయితే ఫైబర్ ఫుడ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ తినాలి ఎఫ్ ఈబ్ల్యూ అంటారండి సో ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ and lots of bringing water mm-hmm. and exercise okay. proper exercise cheste manamu overweight gaani ivi lekunda obesity ilante lekunda untai exercise chesina appudu mee bowel movements ekku avutundi okay ante meeku motion correct time ki vastundi exercise ayitunna appudu mee body alsi potundi fiber food tho ti stool bulk aitundi water ekku daagina appudu meeku mucus anedi baaga produce aitunna anamata so ivanetu valla koncham pressure anedi takku aitundi సో రాకుండా ఉండడానికి చెప్పారు ఇప్పుడు ఒకవేళ వచ్చేసింది అనుకోండి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి తగ్గించుకోవడానికి అండ్ అంటే జనరల్ గా నార్మల్ గానే తగ్గించుకోవచ్చా లేకపోతే కంపల్సరీ సర్జరీ అవసరం అనేసి చాలా మందికి అపోహ ఉంటుంది దానికి ఏం చెప్తారు సర్జరీ కంపల్సరీ అనేది ఏం లేదండి ఎలా వచ్చారు అనేది ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా కానీ మీకు మోషన్ లో రక్తం వచ్చింది అంటే ఇమీడియట్ గా మెడికల్ అటెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్ గా చూపించాలి ఎందుకంటే దాట్ కెన్ బి యాజ్ స్మాల్ యాజ్ ఫిషర్ నేను చెప్పినట్టు ఫిషర్ అంత చిన్నదై ఉండొచ్చు క్యాన్సర్ అంత పెద్దదై ఉండొచ్చు ఒక్కసారి కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు నష్టపోయేది ఏం లేదు మీ ఆరోగ్యం మాత్రమే ఇంకా బెటర్ అవుతుంది సో కొంతమంది నేను చెప్పినట్టు ఒక గ్రే ఫైల్స్ ప్రెషర్ వల్ల పెరుగుతుంటుంది ప్రెషర్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది ఎంత ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది ఎన్ని రోజుల నుంచి బ్లీడ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో హెమరాయిడ్స్ వల్ల మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెయిన్ ఉంటుంది బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు మనకి బాడీలో రక్తం తగ్గిపడిపోతుంది సో మనకి తెలిసిపోతుంది మనకి పేల్ అవుతున్నాం మనం ఓపిక లేదు నీరసించిపోతున్నారు మనం వాష్రూమ్ వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఇంత ఇంత బ్లీడింగ్ అవుతుంది అని దాన్ని అలానే పెట్టుకొని మనము మెడికల్ అటెన్షన్ లేకుండా ఉండడం అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ సజెస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ హెమరాయిడ్స్ అనేవి ఫోర్ గ్రేడ్స్ లో ఉంటాయి లోపలే ఉండి మనకి బయటకు కనపడకుండా ఏమన్నా ఉంది ఓన్లీ బ్లీడింగ్ ఒకటే అవుతుంది బయటకి మనకి చేతికి మనకి మోషన్ కడుకుంటున్నప్పుడు కానీ దేనికి కానీ చేతికి అంటకుండా బయటకి ఏం తెలియకుండా ఉన్నాయంటే గ్రేడ్ వన్ ఉంటాయి గ్రేడ్ టూ పైల్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనకి బయటకి వచ్చి లోపలికి దాని అంత కదా వెళ్ళిపోతుంది దాని అంత కానీ వెళ్ళిపోతాయి మనం మళ్ళీ ఏలు పెట్టి మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థర్డ్ గ్రేడ్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమైతే అంటే ఆ హర్షములు ఇంకా ప్రెషర్ కి ఇంకా పెరిగి బయటకు వస్తాయి బయటకు వచ్చినప్పుడు మాన్యువల్ గా వీళ్ళు చేతితోటి లోపలి కంటే కానీ పోవు గ్రేడ్ ఫోర్ వచ్చేసి
సో కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ లో మాత్రమే కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తుంది సహజంగా తగ్గించుకుంటుంది సహజంగా అంటే వితౌట్ సర్జరీ సర్జరీ లేకుండా ఫస్ట్ టూ గ్రేడ్స్ లో మాత్రం ప్రయత్నించవచ్చు కానీ నేను మెడిసిన్ తోటే తగ్గుతుంది అని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే పేషెంట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి డాక్టర్ సైడ్ కంటే పేషెంట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ టూ గ్రేడ్స్ లో మీ మీ తిండి పద్ధతులు మార్చుకోవాలి మీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి బాగా వాటర్ ఎక్కువ తాగాలి మీ స్క్వాటింగ్ పొజిషన్ మారాలి టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ మంచి ఉండాలి టాయిలెట్ మీద ఎక్కువసేపు గడపకుండా ఎంత తక్కువ సేపు గడుపుతున్నామా అనే దాన్ని బట్టి ఉండాలి సో ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో పాటు కలుసుకొని ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సైజ్ తగ్గడానికి ఉన్నాయి కానీ మరి గ్రేట్ త్రీవి బాగా సైజ్ తగ్గి మాయం అయిపోతాయి అనేది మాత్రము ఇట్స్ అమిత్ అండి గ్రేట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫైవ్స్ అంటే బాగా పెద్దగా ఉన్నాయి మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి అంటే గోల్డ్ స్టాండర్డ్ మాత్రం సర్జరీ సర్జరీ పలు రకాలుగా ఉన్నాయి లేజర్ సర్జరీస్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా అశ్మోలు తీసేయడానికి స్టేప్లర్ పద్ధతులు ఉన్నాయి కంప్లీట్ అబ్లేషన్ చేయడానికి కూడా పద్ధతులు ఉన్నాయి అది పేషెంట్ ఎలా అంటున్నారు ఎంత రెస్పాండ్ అవుతున్నారు పేషెంట్ మెడిసిన్ కి ఎంత రెస్పాండ్ అయ్యారు ఎన్ని పైల్స్ ఉన్నాయి ఏ గ్రేట్ పైల్స్ ఉన్నాయి ఎంతెంత వరకు ఉన్నాయి అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట సో మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకున్న వెంటనే మనకి ఫస్ట్ చేసే విషయాలు మన పైల్స్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటని తెలుసు ఆ స్టేటస్ తెలుసుకున్న తర్వాత గ్రేడ్ వైజ్ బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ స్టార్టింగ్ టూ టూ స్టేజెస్ లో మీరు చెప్పినట్టు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటారు బట్ ఇమీడియట్ గా ఆ పెయిన్ ని భరించలేకపోతుంటారు కదా అలాంటప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ కి అలాంటి వాటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు డైరెక్ట్ గా సో అవి అవాయిడ్ చేసి న్యాచురల్ గా ఆ పెయిన్ కొంచెం తాత్కాలిక రిలీఫ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి యూజువలీ సిడ్స్ బ్యాత్ అనేది ఉంటుందండి ఇట్ ఇస్ బేసిక్లీ నేను మళ్ళీ మీకు చెప్పినట్టు సర్క్యులర్ మజిల్స్ మీకు స్పాజం లోకి వెళ్తాయి అంటే పిసుకుతాయి అవి రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే మీకు గోరువెచ్చిన నీళ్ళు ఒక టబ్ ఒక టబ్ లోపల గోరువెచ్చిన నీళ్ళు వేసుకోవాలి ఆ నీళ్ళల్లో యాంటీ యాంటీసెప్టిక్ ఏదన్నా కానీ బెటడిన్ కానీ ఇలాంటిది ఏదన్నా యాంటీసెప్టిక్ వేసుకొని మోషన్ అయిన వెంటనే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాని లోపల కూర్చున్నారంటే గోరువెచ్చిన నీళ్ళు పెరేనల్ రీజియన్ అనేది కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంది దిస్ వర్క్స్ బోత్ యాజ్ అనలిసిక్ అండ్ యాజ్ యాంటీసెప్టిక్ రెండు విధాలుగా అంటే పెయిన్ తగ్గుతుంది దాని ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తగ్గుతుంది కానీ సైజ్ తగ్గదు దీంతో పెయిన్ అయితే ఎస్ టెంపరీ రిలీఫ్ టెంపరీ రిలీఫ్ కోసం మాత్రం సిడ్స్ బాత్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి థర్డ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి సర్జరీ మాక్సిమం అవుతూ ఉంటాయి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ విత్ సర్జరీస్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ మన గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ వాళ్ళు పడే ఇబ్బందితో పోల్చుకుంటే స్టేప్లర్ ఎంబ్రాయిడరీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చిన పద్ధతులు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పద్ధతులు ఉన్నాయండి డే కేర్ ప్రసాదంగా తీసుకోవచ్చు హాస్పిటల్కి వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యి ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు లేదండి ఓల్డ్ స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ కొత్త స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తారు మనం అనస్తీష ఇస్తాము అనస్తీష ఇచ్చిన తర్వాత సర్జరీ అవుతుంది ఆ రోజు అన్నా వెరీ నెక్స్ట్ డే అన్నా వెళ్ళిపోతుంది డిపెండింగ్ ఎట్లాంటి సర్జరీ చేస్తారు మనకి ఎన్ని డేస్ కి క్యూర్ అవుతుంది సర్జరీ అయిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ అనేది నెక్స్ట్ పెయిన్ అనేది పెయిన్ లెస్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ అగైన్ లేజర్ అలాంటిది సో స్టేప్లర్ ఎమ్రోడక్టమి అనేది ఎట్లంటే మనం కంప్లీట్ పైల్ మాసే తీసేస్తాం అనమాట మాస్ తీసేస్తాం అది మళ్ళీ రికరెన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ తక్కువ చాలా తక్కువ అండ్ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా మంచిగా ఉంటాయి సో లేజర్ అనేది కూడా గ్రేట్ టూ ఆర్ త్రీ ఈ ఇక్కడ లేజర్ అనేది బాగా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది గ్రేట్ ఫోర్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఆయనల్ డైలటేషన్ అనేది చేసుకుంటాంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత స్టేప్లర్ ఏమైనా డక్ట్ మీ స్టేప్లర్ చేస్తేనే దానికి ఇంకా మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ సో ఇప్పుడు సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వస్తున్నాయి పైల్స్ అనే కేసుతో వస్తుంటారు సో దానికి ఎందుకు ఎందుకు వస్తాయి అంటారు అక్కడ అది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్ధతి అలా ఉంటుందండి అంటే ఏ గ్రేడ్ లో వెళ్ళారు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఎలా సర్జరీ చేశారు సర్జరీ చేసిన తర్వాత మీరు ఎట్లాంటిది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేశారా లేదా అనేది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను ఫస్ట్ రోజు చెప్పాను పైల్స్ అన్న కానీ ఏ ట్రీట్మెంట్ అన్న తీసుకోండి ఎనీ డాక్టర్ వీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ మన మన వైపు నుంచి మనం ఎంతవరకు
ఇప్పుడు మనము లైక్ ఐ సెట్ నేను పై మాసం మొత్తం తీసేసాను అండి కొత్త మాంసం రావడానికి టైం పడుతుంది కానీ ఆ మాంసం మళ్ళీ పైల్ కింద మారే అవకాశాలు అసలుకి నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఉంది కానీ ప్రాబబ్లీ ఉండొచ్చు అండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అలానే వెళ్ళిపోయి మనం ఫైబర్ ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చొనే ఉండి టాయిలెట్ మీద కూర్చొని ఒక రెండు మూడు గంటలు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఇలా ఒక పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు అలా చేశారంటే మళ్ళీ సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత అట్లనే వదిలేయకుండా సరే అయిపోయింది కదా అని రిలాక్స్ అయిపోకుండా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ టాయిలెట్ గురించి రేపు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా మంది మా రిలేటివ్స్ కానివ్వండి జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం కదా లైక్ మోషన్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే దే నీడ్ సిగరెట్ నిజంగా నా పని చేస్తున్నా అది సిగరెట్ వల్ల యాక్చువల్లీ టొబాకో హ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అండి అది మీ బవల్ మీద ఉంటుంది అనమాట అంటే మీ పేగుల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మొటిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే పేగులు అనేవి కాంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట సో ఎస్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఉంటేనే మొటిలిటీ ఉంటుంది అనేది లేదు అది ఎలివేట్ చేస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ చేస్తుంది మొటిలిటీ అనేది సో ఎస్ ప్రాబ్లీ ఆఫ్టర్ టొబాకో యూస్ మీకు మోషన్ అనేది వాళ్ళకి ఫ్రీ అవ్వచ్చు కానీ దిస్ ఈస్ వన్ సోర్ట్ ఆఫ్ అడిక్షన్ అండి మళ్ళీ దీని మీద పెట్టుకొని ఇది ఉంటేనే వెళ్తుంది మోషన్ అనేది మాత్రం అగైన్ అది సైకలాజికల్ అది కంప్లీట్లీ సైకలాజికల్ ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మనకి మోషన్ కి యూ డు నాట్ రిక్వైర్ సిగరెట్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్విట్ స్మోకింగ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మెడికేషన్స్ డెఫినెట్లీ మీట్ జనరల్ సర్జన్ ఆర్ అ ప్రోక్టాలజిస్ట్ ఇట్లా ఎవరైతే మీకు అందుబాటులో ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మీకు మెడికేషన్ సజెస్ట్ చేస్తారు దేని విధంగా అయితే మీరు సిగరెట్ మీదే డిపెండ్ అయితే మోషన్ కోసం సిగరెట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వీళ్ళకి ఈ క్యాండిడేట్స్ మాత్రం మనం దిస్ విల్ బి బెటర్ ఈ మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే ఆ అవసరం లేకుండా ఉంటుంది సిగరెట్ లేకుండా కూడా మోషన్ మెడికేషన్ ఉంటాయా ఉంటాయండి ఎస్ సిగరెట్ మానేసి కొంచెం అలాంటిది మెడికేషన్ ఏదో తీసుకోండి అండ్ పైల్స్ కి సిగరెట్ కూడా మళ్ళీ పైల్స్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ గా ఉన్న వాళ్ళే ఇంత అడిక్ట్ అయిపోతే పైల్స్ కానీ కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళు దే కంపల్సరీ నీడ్ అ సిగరెట్ ఆర్ టీ లాంటి ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది చేస్తేనే ఇది అవుతుంది పని అన్నట్టు యాక్చువల్లీ పైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సిగరెట్ స్మోకింగ్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హీలింగ్ ఆల్సో అండి అవునా హెమరాయిడ్స్ ఉంది అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మీకు ప్రాబ్లం ఉంది రైట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు హీలింగ్ అనేది మన బాడీ ఎంతవరకు ఇస్తుంది అంటే మన బాడీ మనకి చేతనైనంత వరకు ప్రయత్నిస్తుంది అండి ఏది ఉన్నా కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ దాని అంతకే అది సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎప్పుడన్నా బాడీ దానికి తగ్గట్టు పౌష్టిక ఆహారం మనం ఇయ్యాలి దానికి తగ్గట్టు రెస్ట్ మనం ఇయ్యాలి దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి యు హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ ఓన్ బాడీ ఫస్ట్ అప్పుడు దాని సగం ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తుంది లేదు మన బాడీ సాల్వ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండి మనకి బాగా పెయిన్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ నీడ్స్ సమ్ మెడికల్ అటెన్షన్ దాట్ ఈస్ వెన్ మనం వస్తాం పైల్స్ ఉండి నాకు స్మోక్ చేస్తేనే నాకు మోషన్ వస్తుంది లేకపోతే లేదనుకున్న వాళ్ళకు కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి సిగరెట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మీకు మోషన్ వచ్చే మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ మెడికేషన్స్ విల్ హెల్ప్ ఇదేంటంటే మీరు పద్ధతిలో పడడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది ట్రాన్సిషన్ ఆ ట్రాన్సిషన్ అప్పుడు మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా ఉండడానికి మాత్రమే మెడికేషన్స్ ఆ సిరప్ తీసుకుంటేనే లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు మళ్ళీ ఫైబర్ డైట్ మనం పెంచుకుంటూ మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటే గ్యాప్ లో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో ఈ మెడికేషన్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి ఓకే అండ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆల్సో హ్యాస్ మోర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హీలింగ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇప్పుడు పైల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న అది బ్లీడింగ్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు అది హీల్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఈ రోజు బ్లీడ్ అయింది రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ హీల్ అవ్వాలంటే ఆ హీలింగ్ టైం అనేది ఉండదు సిగరెట్ స్మోకింగ్ లో హీలింగ్ టైం అనేది డిలే అవుతుంది కాబట్టి మీకు హర్షమూలలు పెద్ద గ్రేడ్ వెళ్ళడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్స్ మనకి ఫిస్టులా కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఫిస్టులా అంటే ఏంటి అసలు ఫిస్టులా యూజువలీ ఫిస్టులా ఈజ్ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ అండి యూజువలీ మనకి మోషన్ ద్వారం దగ్గర నుంచి మన మోషన్ ఏదైతే మన పేగ్ లో నుంచి వస్తుందో కిందకి ఆ మోషన్ అది ఏదైతే రెక్టం అంటారు చివరి భాగం చివరి భాగంలో స్టోర్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ పూప్ అంటే మీరు మోషన్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నప్పుడు రెక్టం దగ్గర నుంచి వెన్ ఇట్ ఇస్ ఫెల్ట్ యూ ఫీల్ లైక్ పూపింగ్
చీమ్ వస్తుంది ఎవ్రీ డే నేను మేము అండర్ గార్మెంట్స్ లో మాకు పస్ వస్తుంది ఫౌల్ స్మెల్ వస్తుంది వెట్ అవుతుంది ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ తో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బయటికి కనిపించడానికి చిన్న పింపుల్ మాదిరి చిన్న పులిపిరి మాదిరి పులిపిరి అనకూడదు బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ స్మాల్ ఇట్లా చిన్న పింపుల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట పింపుల్ లాగా ఉన్నప్పుడు దాట్ ఇండికేట్స్ ఈ ట్రాక్ అనేది లోపలి నుంచి ఫామ్ అయ్యి అది కంప్లీట్ గా మెచ్యూర్ అయ్యి బయటికి ఎక్స్టర్నలైజ్ అయ్యే దగ్గరకు వచ్చింది అని సో ఫస్ట్ ఫిస్ట్ లా అనేది కనుక్కోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది దీన్ని సెగ్గడ్డలు అంటారు సెగ్గడ్డ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫిస్ట్ లా ఉండాలని రూల్ లేదు సెగ్గడ్డలు చీమగడ్డలు ఒకటేనా అండి రెండు అంటే సెగ్గడ్డలు అంటే ఐఎమ్ నాట్ దాట్ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు వర్డ్స్ అండ్ కానీ నాకు తెలిసి సెగ్గడ్డలు అంటే ఓన్లీ పెరియానల్ రీజియన్ లోనే వస్తాయి చీమ్ చీమ్ గడ్డలు అంటే ఎక్కడన్నా కానీ పస్ ఫిల్డ్ పస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కానీ చీమ్ ఎక్కడున్నా కానీ గడ్డలు అవుతుంటాయి మామూలు యూజువల్ మీకు వేడైనప్పుడు చాలా మందికి ఆంపిట్స్ లో వస్తుంటాయి చాలా మందికి చేతుల మీద తలకాయ మీద అంటే మెడకాయ మీద తలకాయ మీద వస్తుంటాయి అనమాట అది ఇది వేరు ఉండొచ్చు కానీ పెరియానల్ రీజియన్ లో మీకు ఎప్పుడన్నా పింపుల్ మాదిరి వచ్చిందంటే మాత్రం దాన్ని డెఫినెట్ గా మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఫిస్ట్ లా అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్లెస్ అంటిల్ ప్రూవ్ అండ్ అదర్వైజ్ అంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఇదే అనుకోని వెళ్ళాలి కాకపోతే కాలేదు ఎందుకంటే ఫిస్ట్ లా అనేది ఇట్స్ ఎంత త్వరగా ట్రీట్ చేస్తే అంత మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఫిస్ట్ లా అనేది ఒకటే ట్రాక్ ఉన్నప్పుడు తీసేసుకుంటే బెటర్ మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ వచ్చేదానికంటే ఒకటే ట్రాక్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం బెటర్ సో ఇది కూడా సేమ్ ఫుడ్ వల్లే ఉన్నా ఫుడ్ వల్లే వస్తుందా డిఫరెంట్ హైపోథసిస్ ఉన్నాయండి ఫిస్ట్ లా ఎందుకు వస్తుంది అంటే కానీ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఇస్ కాన్స్టిపేషన్ మళ్ళీ మల బతకం మల బతకం వల్లనే హెమరాయిడ్స్ వస్తాయి మల బతకం వల్లనే ఫిస్ట్ లా వస్తుంది మల బతకం వల్లనే ఫిషర్ కూడా వస్తుంది సో బేసికలీ ఫిస్ట్ లా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఫిస్ట్ లా ఉండొచ్చు వన్ ఆఫ్ ద తీసిస్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనము వెనక్కి వెళ్ళి దీని వల్లే వచ్చింది ఫిస్ట్ లా అని చెప్పడం కూడా కష్టం అయిపోయింది సో ఇవి సెగ్గడ్డలు కూడా ఎలా ఎట్లా వస్తాయి ఇవి ఎందుకు వస్తాయి నార్మల్ గా బాడీలో హీట్ ఎక్కువ అయితే వస్తుందని అంటారు కదా వేడి చేసిందారా వాట్ ఇస్ దిస్ వేడి చేసిందారా అంటారు నార్మల్ గా ఇది చాలా పెద్ద డైలాగ్ అనమాట ఈ నగరానికి ఏమైంది ఏమైందిరా నీకు ఎందుకు ఎప్పుడు అసలు చిరాకు పడుతుంటావు వేడి చేసిందా ఏంటి అసలు ఆ వేడి చేసిందా అంటే ఎట్లా అవుతుంది బాడీ లోపల వేడి చేయడం అంటే ఏంటి యూజువలీ వేడి చేయడం అనేది ఇప్పుడు గ్యాస్ వచ్చిందా అని అడుగుతారు అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ మన కడుపులో యాసిడ్ అయింది అంటే యాసిడ్ లిటరలీ యాసిడ్ ఉన్నట్టు కాదండి అది గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నట్టు కాదండి అది గ్యాస్టిక్ యాసిడ్ లాగా సిమిలర్లీ ఇప్పుడు వేడి చేసింది అంటే ప్రాబ్లీ మనకి బాడీలో యునో అఫ్యూ చేంజెస్ లివర్ మీద ఒకవేళ ఎక్కువ ఒత్తిడి పడితే మాత్రం మనకి ఎట్లంటే మనకి మన బాడీలో డీటాక్సిఫై చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం డీటాక్స్ చేసుకుంటేనే మనకి టాక్సిన్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి బాడీలో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీ ఫీల్ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా గాను కొంచెం వేడి ఎక్కువ అయినట్టు గాని ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ఇట్లా సెగ్గడ్డలు ఇట్లాంటి ఎక్కువ రావడం గానీ ఇట్లాంటి వియర్ గా చెప్పాలి బట్ ఫిస్ట్ లా పెరియాన లాబ్సెస్ ఇలాంటి వాటికి మెయిన్ కారణం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కాన్స్టిపేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పెరియాన ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు మన టాయిలెట్ ఇది బట్టి కొంతమంది అంటే ఏమైనా ట్రామా కావచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాన్ని ఎట్లా నివారించుకోవాలి మరి ఫిస్ట్ లాకి అగైన్ పైల్స్ కి ఎలా అయితే గ్రేడింగ్ ఉంటుందో ఫిస్ట్ లా కూడా రకాలు ఉంటాయండి ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫిస్ట్ లా స్టేటస్ ఏంటి అది పెరియాన లాబ్సెస్ కింద ఫామ్ అయిందా లేదా ఫిస్ట్ లా వల్ల గడ్డలు అయినాయి చీమ్ గడ్డ లాగా అయింది చీమి గడ్డ ఉన్న ప్రతిసారి ఫస్ట్ డెఫినెట్ గా ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత తొందరగా చీమ్ అంతా తీసేయాలి దాన్ని ఐఎండి అంటారు యూజువల్లీ ఇంగ్లీష్ లో ఇన్సిషన్ ఇచ్చి దాన్ని సర్జరీ చేసి సర్జరీ అనే పెద్దది అవసరం లేదు కానీ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రొసీజర్ చీమిని బయటికి తీసేస్తాం బయటికి తీసేసి యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ ఉంటుంది యాంటీబయాటిక్ వాడుకున్న తర్వాత యాంటీబయాటిక్ సిడ్స్ బాతుందా చెప్పినట్టు ఆ ఏరియా అంతా కొంచెం స్టెరాయిల్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఫిస్ట్లో గ్రామ్ చేపిస్తాం అనమాట యూజువల్లీ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సార్ట్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ తోటి అన్న కానీ లేకపోతే ఎంఆర్ఐ దాంతో అన్న కానీ మనము పెరియానల్ రీజియన్ లో ఆ ఫిస్ట్ లా ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ దాకా ఓపెన్ అయింది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా
ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫెక్ట్ అనేది అనటామికల్ డిఫెక్ట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక అంటే ఇప్పుడు మన బైపాస్ మాది ఒక చీమ చీమ వచ్చే ఒక దారి క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ దారి తీయాలి మనం దారి తీయకుండా మనం బయట నుంచి ఎన్నిసార్లు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినా ఆ దారి ఎంతసేపు అయితే ఉంటుందో అంతసేపు నీకు మోషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ దారిలో కొద్ది కొద్దిగా చేరి ఆ మోషన్ అనేది మళ్ళీ చీమ కింద మారు సో యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినప్పుడు చీమి తగ్గుతుంది కానీ ద్వారం మూసుకోకూడదు ఫిజికల్ గా ఇప్పుడు ఏదైనా మార్ఫలాజికల్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఉంది ఏదైనా చేయాలి మీరు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి మనం సాఫ్ట్వేర్ లో అప్లై చేసుకుంటే ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు మనం కానీ ఇన్ రియల్ కావాలంటే మాత్రం చేయాలి సో ఫీవర్ ఇలాంటివన్నీ ఏదైతే రక్తంలో ఉంటాయో జ్వరానికి వీటిలన్నిటికీ మెడిసిన్ ఇస్తాం మనం కానీ ఏదైతే ద్వారం ఉందో ఫిజికల్ గా అక్కడ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు హెమరాయిడ్స్ వీటిలన్నిటికి అంటే బ్లడ్ వెసల్ యొక్క ప్రెషర్ తగ్గించడానికి మనం మరి మెడికేషన్ వాటి తగ్గుతుంది కానీ దీని లోపల ఆ ఫిస్ట్ లా అనేది ఒక ట్రాక్ ఆ ట్రాక్ మూసుకుపోవాలి అంటే మాత్రము ఆ గ్రోత్ ఎక్కువ చేయడానికి వీటిలన్నిటికి మాత్రం మనం స్పెసిఫిక్ గా అదే ఏరియాలో చేయలేం కాబట్టి సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టేప్ ఫిస్ట్ లా ఉంది అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంత త్వరగా సర్జరీ చేసుకుంటే అంత మంచి రిజల్ట్ అయితే సర్జరీ తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మళ్ళీ రావద్దు అంటే ఫిస్ట్ లా సర్జరీ యూజువలీ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ సింపుల్ ఫిస్ట్ లాస్ అయితే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి అంటే సర్జరీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రికరెన్స్ ఛాన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ సో బేసికలీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ క్లీన్లీనెస్ మనము టాయిలెట్ ఎలా వెళ్తున్నాం ఎంత బాగా హైజీన్ తీసుకుంటున్నాం అనేది హైజీన్ అనేది మనము మన మోషన్కి వెళ్ళిన వెళ్ళిన తర్వాత మనము క్లీన్ చేసుకునే పద్ధతులు కానీ మనం ఎంతసేపు ఎలాంటి గార్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం స్వెట్ మనకి యూజువలీ పెరియాన రీజియన్ లో హెయిర్ ఆ హెయిర్ ఎక్కువసేపు ఉండి స్వెట్ ఎక్కువ వచ్చి మనకి క్లీన్లీనెస్ ఎక్కువ లేకుండా హైజీన్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎక్కువ కామన్ సో క్లీన్లీనెస్ తోటి ఫిట్స్ లా మళ్ళీ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి ఫిట్స్ లా కూడా చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది ఎండాకాలంలో మాత్రమే వస్తాయి అనేది సేమ్ మళ్ళీ వేడి చేసినట్టుగా అట్లా డిపెండ్స్ అండి బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎస్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు అంటే ఫిస్ట్ లా అనేది మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు ప్రెసెంటేషన్ ఎలా ఎలా వస్తారంటే గడ్డ అయింది సార్ నేను కూర్చోడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది చీమ్ కారుతుంది అంటారు ఆ చీమ్ వచ్చేది ఎందుకంటే బేసిక్లీ బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు మనకి ఫీవరిష్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ప్రాబ్లీ దానికి సమ్మర్ కి సంబంధం ఉంటుంది అండ్ యు ఆర్ డిహైడ్రేటెడ్ మోర్ ఇన్ సమ్మర్ డిహైడ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎండకన్నా కానీ ఇదన్నా కానీ వింటర్ లో మీకు బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నాం కంటే సమ్మర్ లో తక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉంది అది కూడా ఒక కారణం అండ్ లాస్ట్లీ హార్నియా అంటే ఏంటి హార్నియాస్ యూజువలీ రకరకాలు ఉంటాయండి హార్నియాస్ కూడా ఏ ఏదన్నా కానీ మన శరీరంలో అంటే మెయిన్ గా అంటే మన అబ్డోమిన్ అబ్డోమిన్ అంటే కడుపు భాగంలో కడుపు భాగం నుంచి మనకి కింద దాకా మన ప్యూబిక్ ఏరియా దాకా ప్యూబిక్ ఏరియా దాకా మనకి ఏ ఎటువంటి ఎటువంటి ప్రదేశంలో అన్నా కానీ అబ్నార్మల్ గా అంటే ఇక్కడ ఉండకూడని చోటల ఎక్కడన్నా కానీ ఏదన్నా వాపు వచ్చి ఆ వాపు మీరు దగ్గితప్పుడు లేకపోతే ఎప్పుడన్నా ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు వాపు సైజ్ పెరిగి దానంతకే అది లోపలికి వెళ్ళిపోవడం అన్నా లేకపోతే మీరు లోపలికి వేసినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోవడం అన్నా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని అది హర్ని అంటారు యూజువలీ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ ప్రొట్రూషన్ విస్కస్ త్రూ అ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద యాంటీ అబ్డోమినల్ వాల్ బేసికలీ అబ్డోమినల్ వాల్ ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉన్నాయండి మళ్ళీ అదే హర్నియాస్ అనేవి ఏ ఎక్కడ అంటే లొకేషన్ బట్టి మారుతుంటుంది అండి దానికి పేర్లు ఉన్నాయి కొన్ని లొకేషన్ బట్టి ఇంగోయినల్ రీజియన్ లో ఎక్కువ కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎలా అంటే మనకి కొరసాల వాపు ఉంటుంది కొరసాల వాపు లో కూడా మళ్ళీ డిఫరెన్స్ హైడ్రోసిల్ ఎక్కువ కామన్ మన దగ్గర సౌత్ ఇండియాలో హైడ్రోసిల్ అనేది మొత్తం కామన్ అది ఏంటంటే వరబీజం మీద నీరు చేరడాన్ని హైడ్రోసిల్ అంటారు కానీ బేసిక్లీ మగవాళ్ళకి ఎక్కువ కామన్ గా వచ్చేది ఇంగ్వన లర్నియాస్ ఉంటాయి అది ఎందుకంటే వరబీజం అనేది తల్లి కడుపులో శిశువు ఉన్నప్పుడు మేల్ శిశువు ఉన్నప్పుడు టెస్టిస్ అనేవి కడుపులో ఉంటాయి అంటే బేబీ కడుపులో ఉంటాయి సో దాని తర్వాత అది మెల్లగా డిసెండ్ డౌన్ అయ్యి అది మెల్లగా అంటే కెమికల్ వల్ల కెమికల్ వల్ల కిందకు వచ్చి ఆ తర్వాత మన స్ట్రోటంలో కనేది వస్తుంది సో ఈ ఏ ద్వారంలో ఏ దారిలో అయితే ఇది కిందకు వస్తుందో టెస్టిస్ అనేది ఆ దారి బేసిక్లీ మూసుకుంటుంది మన అబ్డోమెన్ లో ఉన్న మజిల్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట త్రీ లేయర్స్ బేసిక్లీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటుంది లేయర్స్ సో
వాళ్ళకి ఏమైతుందంటే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా కొంచెం ప్రెషర్ పెట్టడం గానే లేకపోతే దగ్గం గానే వరబీజం వాస్తుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత పడుకుంటారు పడుకున్న వెంటనే తగ్గిపోతుంది సో ఇది ఇది ఒక రకమైన హర్నీ వాళ్ళు యూజువలీ దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు అనమాట మళ్ళీ అదే సేమ్ సిగ్గుతోటి మళ్ళీ మనం బయట చెప్పుకుంటే ఎలా మన వరబీజంలో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటారు లేకపోతే ఇది వాపే కదా ఇది అప్పుడప్పుడు వస్తుంటుంది అని అనుకోవడం కొంతమంది యూరిన్ చేరుతుందేమో అనుకుంటారు యూరిన్ వెనక్కి వెళ్తుందేమో అనుకుంటారు కానీ అగైన్ లైక్ ఐ సైడ్ ఏదైతే నార్మల్ కాదో ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ఈ రోజులలో అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఉందండి ఐ డు నాట్ సజెస్ట్ యూ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ జ్వరం వచ్చింది అని అనగానే క్యాన్సర్ ఉంది అని అంటారు ఇంటర్నెట్ లో సో అలా అంటే స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి వాటిని చూసుకోవచ్చు కానీ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడన్నా మనకి అబ్నార్మాలిటీ ఏమైనా కనిపిస్తుంది వాపులు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్ గా దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవడం అనేది సొంత వైద్యం ఎక్కువ చేసుకోవద్దంటారు దానికి సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళతో చేసుకుంటూ బెటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే గూగుల్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఫీవర్ వచ్చిందంటే దానికి రకరకాల రీజన్స్ చెప్తుంది అందులో మాకు కన్వీనియంట్ గా ఉన్నది మేము తీసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఇక్కడ బేసిక్లీ మనకేంటంటే టాబ్లెట్ యాంటీబయాటిక్ అబ్యూస్ పాంటోప్రోజల్ అబ్యూస్ ఇప్పుడు ప్యాన్ అనేది ఎంత ఫేమస్ అంటే ఎవ్రీ వన్ నోస్ ప్యాన్ ఎక్కడ ఎవరన్నా కానీ పాటి ఉంది రా అంటే ప్యాన్ వేసుకోండి లేకపోతే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ యూజువలీ ఏంటంటే ప్యాన్ అనేది కూడా రెగ్యులర్ గా వేసుకోవడం అనేది కూడా అది ఇట్ ఇస్ నాట్ సజెస్టబుల్ అండి ఎప్పుడన్నా కానీ దాని అవసరమైన మన బాడీలో ఏదన్నా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నా కానీ దాని దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది జీర్ణశక్తి యొక్క భాగం అది యాసిడ్ అనేది దాన్ని కంప్లీట్ గా మనకి తెలిసి తెలియకుండా వితౌట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ మనము ఏదో ఒకటి పెట్టుకుందాం కదా అని చెప్పి వాడుకొని ఇది చేసుకుంటే ఆ ప్యాన్ వాడే కొద్దీ దానికున్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మీకు లేని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మెడిసిన్ అనేది అబ్యూస్ చేయకూడదు హర్నియా బేసిక్లీ అగైన్ హర్నియా కి ఓన్లీ సర్జరీ హర్నియా కూడా అదే మనం ఫిస్ట్ లా విషయంలో ఎట్లయితే మాడుకున్నామో అది డిఫెక్ట్ ఆ డిఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అనేది మన మెడిసిన్ తోటి డిఫెక్ట్ అనేది క్లోజ్ అప్ నేను మందులు ఇస్తే ఆ రంధ్రం అనేది మూసుకుపోదు అనమాట సో రంధ్రం అనేది ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఎంత పెద్ద రంధ్రం ఉంది ఆ రంధ్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చేది ఏది అది లోపలికి మళ్ళీ యథా ప్రకారం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడికి మనం మళ్ళీ లోపలికి పంపించి ఆ రంధ్రం డిఫెక్ట్ సైజ్ బట్టి ఆ డిఫెక్ట్ ని రిపేర్ చేసుకొని డిఫెక్ట్ మీద నుంచి మళ్ళీ మన రిపేర్ చేసిన డిఫెక్ట్ మీద నుంచి మళ్ళీ రికరెన్స్ రాకుండా లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ లాగా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కానీ లేటెస్ట్ గా మెష్ క్వాలిటీ అనేది పెరిగిపోయింది మెష్ అనేది ఒక ఎటువంటి మెష్ వాడాలి ఏ క్వాలిటీ మెష్ వాడాలి ఏ మెటీరియల్ ఉన్న మెష్ వాడాలి అనేది మనము పేషెంట్ బట్టి సైజ్ ఆఫ్ ద హర్నియా ఎంత ఎంత క్రానిసిటీ అంటే ఎంత ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది హర్నియా అనే దాన్ని బట్టి మనం ఆ మెష్ ప్లేస్ చేసుకొని ఇవి చేస్తాం సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టే ఫర్ హర్నియా సర్జరీ మెడిసిన్ తోటి వర్క్ అవ్వదు అండి హర్నియా అనేది ట్రీట్ అవ్వదు మెడిసిన్ తోటి యూజువలీ ఫీమేల్స్ కి ఫీమేల్స్ కనే కాదు ఇన్సిషన్ హర్నియా అంటారు యూజువలీ కడుపుకి ఏదైనా సర్జరీ చేసుకున్నాం అంటే ఇది ఇప్పుడు అంటే మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీస్ వచ్చినాయి అంటే మేము చేస్తున్నట్టు లాబ్రోస్కోపీ సర్జరీస్ వచ్చినాయి కానీ ఇది వరకు ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎక్కువ పెద్ద ఘాట్ ఉండేవాళ్ళు అది పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడన్నా ఒక మజిల్ ని మన బాడీలో మజిల్ ని మనము కోసామంటే డెబ్బై శాతం మాత్రమే అది హీల్ అవుతుంది టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ దానికున్న శక్తి డెబ్బై శాతం మాత్రమే రిటైన్ చేసుకుంటుంది ఒకసారి కట్ చేస్తే సో మల్టిపుల్ సర్జరీస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమైంది అంటే వీక్నెస్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇన్సిషన్ హాని అనేది ఆ వీక్నెస్ మీద నుంచి కడుపులో నుంచి ఉన్న పేగులు అన్న కానీ కడుపులో ఉన్న ఒమెంటం అన్న కానీ ఆ రంధ్రం నుంచి బయట వస్తుంది దాన్ని హాని అంటారు సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఆపరేట్ చేసి ఆ డిఫెక్ట్ అనే దానికి మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తాం అనమాట డిఫెక్ట్ ని డిఫెక్ట్ క్లోజ్ చేసేసి ఆ డిఫెక్ట్ మీద ఉన్న ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో ఆ వీక్నెస్ ని మనం స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయడానికి మనం దాని మీద మెష్ అనే పద్ధతి చేస్తాం మెష్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం హర్నియాలో ఎస్ తక్కువ అండి మళ్ళీ అదే ఎంత డిఫెక్ట్ తోటి వెళ్ళారు డిఫెక్ట్ సైజ్ ఎంత వరకు ఉంది ఆ డిఫెక్ట్ లోపల నుంచి వచ్చింది పెద్ద పేగ చిన్న పేగ
చక్కగా చెప్పారు అండ్ ఇప్పుడు జనరల్ రెండు క్వశ్చన్స్ అనమాట యాజ్ ఒక నార్మల్ జనరల్ సర్జన్ లాగా మీరు ఫస్ట్ కట్ నార్మల్ స్కిన్ కట్ చేస్తారు కదా సర్జరీ చేయాలంటే సో మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక బ్లేడ్ పట్టుకుని ఒక మనిషి కట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది లేదు యాక్చువల్లీ మన ఇండియన్ పద్ధతిలో ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మేము చదువుకుంటున్నప్పుడు వెయిటింగ్ ఫర్ దోస్ ఛాన్సెస్ మాకు చాలా చాలా అరుదుగా వచ్చేది అనమాట ఛాన్స్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే చూసే వాళ్ళం ఫస్ట్ అబ్జర్వర్షిప్ ఉంటుంది మాకు చూసి ఎప్పుడు ఇస్తారా బాబు అనుకొని ఆ తర్వాత చాలా వెయిట్ చేసి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి కాబట్టి మాకు ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది అది ఇట్స్ మిత్ అండి యాక్చువల్లీ సర్జన్ అనగానే అందరు బాడీని పెట్టేసి కోసేస్తారేమో కానీ అలా ఉండదండి సర్జరీ జరుగుతున్నప్పుడు మా ప్రోటోకాల్స్ మాకు ఉంటాయి లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ మనిషి మనిషిలాగా ఇలా పనుకు పెట్టేసి ఎప్పుడు చేయరు డ్రేపింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సర్జరీ ఇంట్రో ఆపరేటివ్ సర్జరీ జరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీరు బయట చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి గమనిస్తే మీరు తెలుస్తుంది సో పేషెంట్ ఏ ఏరియాలో మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఏరియా ఒకటే ఎక్స్పోజ్ ఉంటుంది అండి మిగిలిన అన్ని కూడా క్లోజ్ ఉంటాయి సో వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా అంటే ఆ ఏరియా ఒక్కటే ఆపరేట్ చేసే ఏరియా ఒక్కటే చూస్తాం మిగిలింది ఏ చూడం సో మనం మనిషిని కోస్తున్నామా లేకపోతే ఏం చేస్తున్నామా అనేది అది రాదు మనకి 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 అది అది ఉండదు సో బేసికలీ మాకు ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ ఐ యూజువలీ ఆపరేట్ ఆన్ స్టమక్ యూజువలీ మనం మన కడుపు భాగంలో ఆపరేట్ చేస్తాం సో మనం వేరేవి అనేది కాదు ఆ కడుపు భాగంలో ఏ ఏరియాలో ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఏరియా ఒకటే స్పెసిఫిక్గా తీసుకొని ఆ ఏరియా ఎంతవరకు ఉంది అనేది మనం దానిలో వెళ్ళి ఎనీథింగ్ ఈజ్ అ టిష్యూ మాకు మాకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం మనిషిని కోస్తున్నాం అనే దానికంటే మనకు ఒక జాబ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇది చేయాలి ఇప్పుడు ట్యూమర్ తీయాలి ట్యూమర్ ఇక్కడ ఉంది ఈ ఇప్పుడు మనం సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే సర్జరీ ఎటువంటి పద్ధతిలో చేయాలి ఏ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఏ స్టెప్స్ అవాయిడ్ చేయాలి ఎంత జాగ్రత్తగా చేయాలనేది మనము సర్జరీ కంటే ముందు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని దాని గురించి అనమాట సో మేము ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అడిగితే అది కేవలం డబుల్ గురించే కాదు బట్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ వ్యూ ఇప్పుడు ఒకవేళ సార్ కడుపుకి కడుపులో గడ్డ అన్నారు సార్ గుండెకి పరీక్ష చేశారు అసలుకి అవసరం ఏంటి అంటారు కడుపులో కడుపులో ఉన్న ట్యూమర్ తీయాలి అంటే మీకు జనరల్ అనేసి తీసేయాలి జనరల్ అనేసి తీసేయాలి అంటే అనేసి తీసేయాలి అంటే బయట నుంచి మీకు మత్తిస్తాం మత్తిచ్చినప్పుడు మీరు మీ 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 సెన్సెస్ లో ఉండదు మీ బాడీ కంప్లీట్ గా వెంటిలేటర్ మీద ఉంటుంది ఆ వెంటిలేటర్ మీద నుంచి వాపస్ వస్తున్నప్పుడు మీ బాడీకి ఆ శక్తి ఉండాలి మళ్ళీ రీగైన్ అవడం ఆ పద్ధతిలో మీకు ఏమైనా అరిధ్మియాస్ ఏమైనా వస్తే ఆన్ టేబుల్ డెత్ అవుతుంది సో అలాంటివి ఇట్లాంటివి మనకి కాంప్లికేషన్స్ ఉండకుండా స్మూత్ గా అవ్వాలి అంటే ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ అవన్నీ టెస్ట్లలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కార్డియాక్ టెస్ట్ సో పద్ధతి ఒకటి అంటే కడుపుకే ఉంది అంటే కడుపుకే సర్జరీ చేసేది కానీ ఆ సర్జరీ చేయాలంటే మన పూర్తి బాడీని మనము స్టడీ చేసుకొని ఎస్ మనం పూర్తి బాడీలో ఎటువంటివి కూడా ఈ అనస్తీషియా ఈ అనస్తీషియా ఇస్తే ఈ అవయవం మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనుకున్న అవయవాలన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకొని దాని తర్వాత మనం సర్జరీ చేసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ అదే కత్తి గురించి మాట్లాడితే మీరు ఎక్కడికో మళ్ళీ హార్ట్ దగ్గరకు వచ్చాపీరియన్స్ అంటే డాక్టర్ కత్తి పట్టుకున్నప్పుడు చాలా నార్మల్ గా సినిమాలో చెప్తుంటారు కదా కత్తి పట్టుకున్న తర్వాత కాన్షియస్ లో లేకపోతే డాక్టర్ కిల్లర్ అయిపోతాడు అని నాది నేను ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా కత్తి పట్టుకోలేదండి బేసిక్లీ నేను పట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అల్సర్ అల్సర్ ఉండింది ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ నా నా పేషెంట్ అల్సర్ ఉండింది సో మేము ఫస్ట్ అల్సర్ డ్రెస్సింగ్స్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే వాళ్ళం అనమాట సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ లో మేము అల్సర్ డ్రెస్సింగ్స్ నుంచి నేర్చుకునే వాళ్ళం సో కత్తి ఇయర్ అనమాట డైరెక్ట్ గా టిష్యూ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అల్సర్ అంటే బాగా స్కిన్ ఏం లేకుండా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని పద్ధతిగా చేసి దాన్ని కంప్లీట్ హీల్ చేస్తేనే మాకు ఆపరేషన్ థియేటర్ లోకి అలవ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో మీరు ఇక్కడికి రాక రావాలి అంటే ఫస్ట్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి చదివిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ చేయాలి అల్సర్ అంతా డ్రెస్సింగ్ చేయాలి ఆ తర్వాతనే మీకు సర్జరీ ఇస్తాము అనే పద్ధతి అనమాట So okay. usually that is a trend. And specific that blade but kuna first experience ante honestly I don't remember any. Okay. I am pretty sure I was very excited. Okay. Definitely. And ipudu max side lo ipudu ragane chustunnan kada normal andar doctors me lage Amrish Reddy gar ela unnaro alane almost andar doctors kuda patient tho chaala friendly ga ante oka manchi rapo maintain chestunnaru.
వాళ్ళకే సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చి వాళ్ళకి ఫెయిల్ అవడమో లేకపోతే అలాంటి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అగైన్ సర్జరీ వచ్చేటప్పటికి అంటే మెడికల్ కేర్ అన్న ఏదైనా అండి ఐ బిలీవ్ నా నా టీమ్ అందరం అండి మ్యాక్స్ సైడ్ హాస్పిటల్స్ లో చేసే అందరం కూడా వీ బిలీవ్ ఇన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ దాచిపెట్టి లేకపోతే మీరు భయపడతారనో లేకపోతే అర్థం చేసుకోలేరనో ఇలా పెట్టి ట్రాన్స్పరెన్సీలో ఏమన్నా కొంచెం తేడా వస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అండి నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ ట్రూత్ నిజం అనేది డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తే ఫస్ట్ అన్నా కానీ కనీసం పేషెంట్ అర్థం చేసుకోకుండా సి మేము ఏదైతే చేయగలుగుతామో అది డెఫినెట్ చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చేయగలిగిన సర్జరీ అయితే ఆపరబుల్ ఉంది అంటే పేషెంట్ కి సర్జరీ చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సర్జరీ అనేది లాస్ట్ రిసార్ట్ అనమాట ఎప్పుడన్నా కానీ సో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనము ఎంతవరకు అంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు మెడికల్లీ మనము ఎంతవరకు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో పుస్తకాలు ఎంత ఉన్నాయి మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ అయితే మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం ఎంత పద్ధతిగా ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటాం కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సెప్సెస్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ లాస్ట్ స్టేజ్ అయ్యేదాకా వాళ్ళు మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోరు ఆ తర్వాత వస్తారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నా కానీ ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయినా కానీ మేము ఏం చేసినా కానీ మేమే వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా దేవుడిని అడిగినా కానీ జరిగేది అయితే జరుగుతుంది అండ్ దెన్ మేము అడుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ ఎవ్రీ వన్ పేషెంట్ హిస్టరీ తీసుకుంటారు బేసికలీ హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడే మాకు తెలుస్తుంది అన్ని తెలియాలి మాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ప్రతి ఒక్కటి మీ పేరు ఏజ్ మీరు మీ మెరిటల్ స్టేటస్ పిల్లలు ఎంతమంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పర్సనల్ హిస్టరీ మీకు ఇవేమి ఉన్నాయి కోమారిటీస్ ఏమి ఉన్నాయి సో మాకు ఇవన్నీ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇవన్నిటికి కూడా మీకున్న వ్యాధి తోటి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ కొంతమంది ఎట్లా ఉంటారు అంటే పేషెంట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ అసలుకి నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోమంటే ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ అంటే కానీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే పేషెంట్ ఒకవేళ ఆపరేట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హాస్పిటల్లో నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ పీపుల్ కి మనం ఇప్పటికి ప్రాబ్లీ సిక్స్ టు ఎయిట్ సర్జరీస్ దాకా చేసాం టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఆర్థోపెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో డాక్టర్ వంశీ హాస్ డన్ సర్జరీస్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి సర్జరీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వన్ వీక్ లో మళ్ళీ లేచి నడుస్తున్నారు అంటే దాట్ గివ్స్ అస్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అప్పుడు మేము వాళ్ళతో ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట సో అలా సో మీరు అన్నట్టు వాకింగ్స్ అంటే మా పేషెంట్స్ వేరే పేషెంట్స్ తీసుకొచ్చే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు అనమాట మాకు సో అట్లా రిలేషన్షిప్ అనేది పెరుగుతుందండి